Men det var jo usædvanligt. Altså, vi kan jo godt sige lidt om, at øh, vi boede i, hvad sagde du, en treværelse i Nansens Gade 32 ja. på første sal. Og så kom vi her. Det var faktisk en fireværelses. Var det fire? Tre, tre no. ja. ja, det har vi også billeder af. Vi tog billeder af, da ja. vi var herinde på Ibsens Hotel den første gang. Der gik vi ned igennem Nansens Gade og har billeder inden fra også gården, ja. hvor, hvor baghuset nu er revet ned. Ja, alle Men, baghusene. Ja. Det har Byfornyelsesselskabet sørget for. Ja. Ja. Men... men øh, øh, det, det, det var særligt at komme herop på den her etage med gyngen. Altså, det var jo ikke mange lejligheder, der var en gynge i, og det var vi... <laughs> det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, vi oplevede det som noget særligt, ja. ikke? Så var han til middag deroppe, eller hvad? Det han sikkert gjort. Ja, nej, det gjorde han ikke, for klokken er kvart i 12. <laughs> og det er et billede, som illustrerer den artikel, der var i billedbladet i, hvad siger du, 1942? Juli 1942. Ja. Øh, han demonstrerer, at han ikke står op før kl. 12, fordi det haster ikke så meget. Og han sover op under loftbjælkerne, og der er overhovedet ingen isolering, der er ingenting. Men øh, ikke desto mindre, det var hans, det var hans øh, soveværelse. Og så er der det her billede, også på den artikel, hvor han barberer sig op på taget. Ja, ja, ja. Ja, det er et flot billede. Ja, det er et flot billede med udsigt over søen. Den udsigt har vi jo også set, når ja. vi har været deroppe. Der sidder han med, med sin... gammel Madame Blå. Ja, der sidder og... han med sin morgenkaffe. Og der, der har han åbenbart monteret et, øh, et fodtrin ude på, på taget, og så går han ud på taget og går rundt på tagene. Jeg ved ikke, om han gør det for at glæde nogen, men, men øh, det kan da godt være, at han har hygget sig med det for at få frisk luft. Og, og, og han havde de der flotte støvler på, dem vi kan faktisk med ja. meget. Ja. Gjorde han ikke på sine ældre dage, vel? Og, og der er hans slikskål. Den var altid fyldt med slik, så vi måtte spise alt det, vi overhovedet kunne. Og når der, vi var, havde været der meget kort tid, så var skålen tom. Ja. Og nogle gange, så blev den vist fyldt op igen. Mm-hmm.